Hello everyone, Assalamualaikum. I am Anurudh Jaman Akash. JavaScript React Native Workshop JavaScript er ajke tutorial ajke ei porbe amra dekhbo array ebong object deeply array ebong object er deep concept gulo ajke amra dekhbo jemon normal amra first lecture e dekhchilam je just ekta array kibhabe declare kore array er length kibhabe ber kore just etotuku ajke amra array ta ke giye kibhabe use kore dynamically data update edit update delete e gulo ko kora jay khub easily এবং এটা ম্যানেজ করা যায় খুব ইজিলি সেটা সেটা আমরা দেখব সো আজকের এই প্রজেক্টের পর আমরা একটা যে কোনো টু ডু লিস্ট অ্যাপ রিয়েল টাইম টু ডু লিস্ট অ্যাপ বানাতে পারবো টু ডু লিস্ট বা রিয়েল টাইম যে রিয়েল টাইম যে কোনো অ্যাপ বানাতে পারবো আপনি যদি পরে সার্ভার সার্ভার কমিউনিকেশন করে কিছু করতে হয় সেটাও আপনি করতে পারবেন যদি আপনি ওই ইয়েগুলো জানেন বাট আজকে আমরা দেখবো অ্যারে দিয়ে কীভাবে রিয়েল টাইম একটা লিস্ট বানানো যায় যেমন আমি একটা ডেমো করে রাখছি জাস্ট আপনারা এটা ইজিলি করতে পারবেন তারপরে আরও আরও অ্যাডভান্স জিনিস আপনারা করতে পারবেন আমরা এই টিউটোরিয়ালের পর আচ্ছা ওকে সো যেমন আমরা একটা টু ডু লিস্ট আছে সিম্পল টেস্ট টেস্ট দিয়ে সেভ দিল সেভ দিলে কিন্তু এই টেস্ট টেস্টটা রেজিস্টার্ড হয়ে গেছে একদম রিয়েল টাইম নিউ নিউ টেস্ট মানে এটা আমার ওয়ার্ক ওয়ার্কশপের মতো নিউ নিউজটি টেস্ট হয়ে গেছে দেন এটা যদি আমি ডিলিট দি ডিলিট দিয়ে দিতে চাই এটা কিন্তু ডিলিট হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছু পেজ রিলোড হচ্ছে না বা কোনো কিছু সব সব কিছু একদম রিয়েল টাইম যদি এখানে ডিজাইনটা নেই বাট এগুলো আই হোপ আপনারা নিজেরা করতে পারবেন দেন এটা ডিলিট ডিলিট করে ফেলতেছি এই সবগুলোর রেসপেক্টে আমরা নতুন কিছু যে কোনো কিছু করতে পারবো আসলে এটার পর মানে এটা এটা জান জানলে আপনার অ্যারের মানে অ্যারের মোটামুটি অনেকগুলো কনসেপ্ট জানতে হবে যেমন ফার্স্ট অফ অল অ্যারের ল্যাংথ জানতে হবে ল্যাংথ ল্যাংথ ফাংশনটা কী কাজ করে দেন হচ্ছে পুশ ফাংশন কী কাজ করে পপ আছে শিফট আনশিফট স্প্লাইস স্লাইস এগুলো হচ্ছে অ্যারে বিভিন্ন ফাংশন এই ফাংশনগুলো দিয়ে অ্যারেকে ম্যানুপুলেট করে যেমন অ্যারে অ্যারে আছে নেমস একটা আমাদের অ্যারে আছে অ্যারের মধ্যে নেমস ইকাল টু আকাশ আছে আকাশ আছে তারপর রাফিউল আছে সো এখান থেকে যদি আমরা অ্যারেটার ল্যাংথ জানতে চাই যে অ্যারেতে কয়টা আইটেম আছে তখন এটা ল্যাংথ ইউজ করে সো এই পুরো জিনিসটা আমরা আজকে দেখবো ওকে আমরা প্রজেক্ট স্টার্ট করি আচ্ছা আমাদের আমার ডে টু ডট এস টেম এল আমরা ডে থ্রি করি আচ্ছা সো ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি অ্যারে যেমন টাস্ক একটা অ্যারে টাস্ক ইকুয়াল টু টাস্কের মধ্যে আমরা টাস্কের টাইটেল বা নেম জাস্ট একটা জিনিস আমরা অ্যাসাইন করি টাইটেল ফার্স্ট অফ অল জাস্ট কোনো কিছু ছাড়া টেস্ট টেস্ট ওয়ান টাস্ক ওকে এটাকে আমরা কনসোল করে দেখি এটা পাচ্ছে কি না টাস্ক আচ্ছা এখানে বুঝে কেটে দিই রিফ্রেশ সো এই যে আমরা যে এরেটা করলাম এখানে আমরা কনসোল এরেটা দেখতে পাচ্ছি সো আমরা এরের আর যে ফাংশনিটিগুলো আছে যেমন এই এরেতে টোটাল কতগুলো আইটেম আছে সেটার জন্য আমরা বলছিলাম লেংথ ফাংশন লেংথ লেংথ দিয়ে আমরা দেখতে পাবো যে এরের আসলে লেংথ কত সো আমরা এটা যদি কনসোল করি আমরা দেখতে পাবো এরের লেংথ হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে সিম্পল এরের লেংথ লেংথ ফাংশনের এই কাজ আচ্ছা এখন আমরা সাপোজ আমাদের এরকম একটা অ্যারে আছে এই আচ্ছা ফার্স্ট আমরা এটা কনসোল করে রাখি এই অ্যারে আছে এই অ্যারের অ্যারেতে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন কাজ করতে হয় যেমন হচ্ছে অ্যারের প্রথমে কোনো এলিমেন্ট ঢুকাতে হয় অথবা শেষে কোনো এলিমেন্ট ঢুকাতে হয় এই কাজটা এমএলই করতে হয় প্রথমে ঢুকাতে হয় অথবা শেষে ঢুকাতে হয় আর হচ্ছে যে এলিমেন্ট থাকে যেমন এই এক নাম্বার এক নাম্বার ইন্ডেক্সের যে এলিমেন্টটা আছে এই এলিমেন্টটা আমার ডিলিট করতে হবে বা এডিট করতে হবে এই 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 কাজ এই মেনলি এই কাজগুলোই থাকে একটা অ্যারের ক্ষেত্রে আচ্ছা ওকে সো এখন যদি আমার একটা মনে করেন অ্যানাদার একটা টাস্ক আসছে 
যেটা আমার এই এরিয়াতে ঢুকতে হবে অ্যানাদার একটা টাস্ক আসছে সো আমি একটা অ্যানাদার টাস্ক নিচ্ছি এবার টাস্ক সিঙ্গেল টাস্ক আর কি অ্যানাদার টাস্ক এখন এইটা যদি আমি এরিয়াতে ঢুকাতে চাই জাস্ট টাস্ক আমি পুশ করে দেব পুশ পুশ ফাংশন কি করে এই যে অ্যাপেন্ডস নিউ এলিমেন্টস টু অ্যান এরে অ্যান্ড রিটার্নস দ্য নিউ লেন্থ অফ দ্য এরে অ্যাপেন্ডস নিউ এলিমেন্টস টু অ্যান এরে অ্যাপেন্ড করে মানে আমাদের এই এরেটাতে নতুন একটা এলিমেন্ট যুক্ত করে পুশ পুশ ফাংশনের মধ্যে আমার পাস করতে হবে নিউ এলিমেন্ট কোন এলিমেন্টটা পাস করবে একটা এলিমেন্ট পাস করতে হবে আসলে এইটা একটা কি স্ট্রিং টাইপের একটা এরে তাই না এটা এখানে কিন্তু কোনো অবজেক্ট টাইপের এরে না এটা একটা স্ট্রিং টাইপের এরে সো আমার এমন একটা এলিমেন্ট পাস করতে হবে যেটা অবশ্যই স্ট্রিং যেটা অবশ্যই স্ট্রিং এখন ওইটা যদি অবজেক্ট টাইপের এরে হতো তাহলে আমার পাস করতে হতো একটা অবজেক্ট এলিমেন্ট অবজেক্ট টাইপের এলিমেন্ট পাস করতে হতো সো যেহেতু এটা স্ট্রিং সো আমি পাস করব শুধু একটা স্ট্রিং টাইপের একটা এলিমেন্ট পাস করব এটা এই যে অ্যানাদারটা একটা স্ট্রিং টাইপের এলিমেন্ট পাস ইট অ্যান্ড অবশ্যই আমরা তো দেখতে পারবো না আবার কনসোল লক করি যে এই টাস্কটা আসলে চেঞ্জ হলো কি না রিফ্রেশ ওকে সো এই যে তিনটা তিনটে টাস্ক ছিল এবং আমরা পুশ করার পর দেখতেছি যে অ্যানাদার টাস্কটা কিন্তু চার নাম্বার ইন্ডেক্সে চলে আসছে চার নাম্বার না তিন নাম্বার ইন্ডেক্সে মানে চার নাম্বার ল্যাংথে চলে আসছে সো পুশ করার ফলে আমরা কি দেখলাম পুশ করার ফলে একটা আইটেম একটা এলিমেন্ট এর লাস্টে পুশ মানে লাস্টে লাস্টে ইনসার্ট হয় আচ্ছা ওকে সো অ্যান্ড আর যেটা আছে আচ্ছা এখন যদি আমি ফার্স্টে ঢুকাতে চাই ফার্স্টে ঢুকানোর প্রসেসটা হচ্ছে আনশিফট যদি আমরা একটা এমন ম্যাক্সিমামে আপনি যদি কোনো একটা ব্লগ ব্লগ ব্লগের রিয়েল টাইম একটা ব্লগিং বা যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছেন যেটা হচ্ছে সে লাস্টে দিছে লাস্ট দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা এটাকে শো করি যেমন ফেসবুকে আপনি একটা পোস্ট করেন পোস্ট করার সাথে সাথে কিন্তু আপনার নিউজ ফিডের টপে সেটা শো করে আসলে তারা আনশিফট ফাংশনটা ইউজ করে তখন যদি তাদের অ্যাপ্রোচ ভিন্ন হতে পারে জাস্ট এটা ইউজ করতে হবে আনশিফট ফাংশনটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু দেখবেন এটা কিন্তু লো ডাটাবেজ এখনও ঢুকেনি ঢুকার আগেই কিন্তু জাস্ট এই আপনার আপনার ওয়ালে শো করে শুরু শুধু কিন্তু তখন আপনার ওয়ালেই থাকে সো মানে ফার্স্ট আইটেমটা ঢুকে সো ফার্স্ট আইটেমটা ঢুকার জন্য আমরা কি করব পুশ না দিয়ে আনশিফট 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 দিলেও কিন্তু সেম একই জিনিস ঢুকবে বাট এটা ঢুকবে প্রথমে রিফ্রেশ এই যে দেখেন অ্যানাদার টাস্কটা এখন কোথায় ঢুকছে ফার্স্টে সো আমাদের এরকম কাজ থাকবে ব্লগের কোনো কাজ থাকলে বা যে কোনো কোনো কাজ থাকলে আমরা আনশিফট ইউজ করবো যেন প্রথমে ঢুকে ফুল এরেটার ফার্স্টে ঢুকে পড়ে তারপর ঢুকার পর আমি এখান থেকে এটার আইডি নিয়ে আমরা ডাটাবেজে পাঠিয়ে দিব মেনলি ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে এইরকম কাজই হয় দেখো প্রথমে কিছু এন্টার দেওয়ার সাথে সাথে এটা ইউজারের যে আছে ইউজারের এন্ডে এন্ডে শো করে তারপর এটা সার্ভারে যায় আচ্ছা এইটা গেল তারপর আমরা তাহলে আমরা দেখলাম পুশ দেখলাম আর হচ্ছে আনশিফট দেখলাম সো এখন আর যেটা দু জিনিস আছে পপ আর শিফট আনশিফট আনশিফট আনশিফটের অপোজিটই আসলে কিন্তু শিফট আর পুশের অপোজিট আমরা ধরতে পারি পপ পুশ যেমন লাস্ট একটা জিনিস ঢোকায় ইনসার্ট করে আর পপ একটা হচ্ছে লাস্ট থেকে একটা জিনিস তুলে নিবে সে পপ লাস্ট থেকে একটা জিনিস বাদ দিবে দ্যাট সিট আমরা এটা চেক করতে পারি আচ্ছা আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি কি পপ করব সাপোজ আমি এই টাস্ক যে টাস্কটা আছে এই যে আমি তো ঢুকাচ্ছিলাম এই টাস্কটা তো আনশিফট করে ফার্স্টে ঢুকাচ্ছি এই টাস্কটা পেয়ে টাস্কটা এই আচ্ছা আচ্ছা শুধু পপ দিলেই হবে শুধু পপ দিলে টাস্ক ডট পপ এটার মধ্যে আমার প্যারামিটার পাস করতে হবে না যেহেতু যেহেতু এটা লাস্টে থেকে একটা ভ্যালু নিয়ে এসে এটাকে ডিলেট করে দেবে সো টাস্ক ডট পপের পর আমরা দেখি আবার টাস্ক এর এটা কি আসে রিফ্রেশ সো এই যে দেখি তিনটা এলিমেন্ট ছিল টেস্ট টেস্ট ওয়ান নিউ টাস্ক তারপর কিন্তু আমরা কি করছি আনশিফট করে অ্যানাদার টাস্কটাকে ঢুকালাম আর বাকি ছিল টেস্ট টেস্ট ওয়ান নিউ টাস্ক নিউ টাস্কটা কিন্তু নেই নিউ টাস্কটাকে সে পপ করে দিছে ক্লিয়ার সো পপ ফাংশনটা কি করবে পপ ফাংশনের মধ্যে আমার কোনো প্যারামিটার পাস করতে হয় হবে না পপ ফাংশনটা লাস্ট ইন্ডেক্সটাকে লাস্ট এলিমেন্টটাকে সে রিমুভ করে দিবে 
সো এই আনশিফট করার পর আমার এলিমেন্ট কিন্তু টোটাল চারটে হয়ে গেছিল অ্যানাদার টাস্ক সহ চারটে হয়ে গেছিল সো পপ করার পর সে লাস্টের নিউ টাস্কটাকে সে রিমুভ করে দিছে এইটা হচ্ছে পপের কাজ নিউ টাস্কটা কিন্তু এখন আর নেই আচ্ছা এখন এখন যদি আপনার মনে হয় যে এটাকে আমি ফার্স্টেরটাকে আমি রিমুভ করে দিব যে প্রথম যেটা ঢুকলো সেটাকে আমি রিমুভ করে দিব তাহলে এটা একটি শিফট তাহলে এখন আসলে কি হবে এটা কিন্তু আমি ঢুকাইছি ঢুকা ইন্টার এন্টার দিক করছি করার পর আবার শিফট করার পরে কিন্তু এটা আবার ডিলিট হয়ে যাবে মানে আমার সেই মেয়ার এটাই থাকবে দেখি আমরা কি হয় রিফ্রেশ সো দেখেন সো ফার্স্ট এয়ারে ছিল তাহলে তারপরে আপনার আনশিফট করে আপটা ঢুকাইছি ঢুকার পর আবার শিফট করছি আনশিফট করছি আবার শিফট করছি আলটিমেটলি যা ঢুকছিল তা আবার বের করে দিলাম ওকে সো এইটা হচ্ছে অ্যারের মানে সিম সিঙ্গেল কম মানে সিম্পল কনসেপ্ট অ্যারেতে এইভাবে আমরা একটা ডাটা অ্যাড করতে পারি ডাটা ডিলিট করতে পারি ওকে আর কোন একটা অ্যারে অ্যারের অ্যারের কোনো একটা এলিমেন্টের ডাটা যদি আপডেট করতে হয় সেটা সেটা সো আমরা তো ফার্স্ট লেকচারে দেখছিলাম যেমন এইটা হচ্ছে জিরোতম পজিশান ইন্ডেক্স এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে অ্যারের পজিশান পজিশান এটাকে আমরা ইন্ডেক্স ধরি সো আমরা আমরা কোনো কারণে যদি এই টাস্ক ফার্স্ট ফার্স্টটাকে গ্যাড করতে হয় ফার্স্টটাকে গ্যাড করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে টাস্ক টাস্ক অফ জিরো টাস্ক অফ জিরো এটা এটা সাইন দিয়ে এভাবে আমাদের অ্যাক্সেস করতে হবে সো আমরা দেখি যে জিরো নাম্বার এটাকে আমরা পাই কিনা টাস্ক অফ জিরো দিয়ে এটা আমরা আমি ফার্স্ট টিউটোরিয়ালি মোটামুটি কিছুটা দেখাইছিলাম ওকে এই যে টেস্ট সো ফার্স্টটা কী কি ফার্স্টটা হচ্ছে টেস্ট সো আমরা কিন্তু এই যে টেস্ট টেস্টটা টেস্টটা পেলাম একইভাবে আমরা যদি এই দুই নম্বরটা লাস্টেরটা পেতে চাই তাহলে দিতে হবে কি টু টু দিলে আমরা লাস্টেরটা পাবো টু দিলে নিউ টাস নিউ টা লাস্টেরটা পেলাম এখন যদি দেখা গেছে আমরা আমরা লাস্ট আইটেমটা পেতে চাই তাহলে কি করতে হবে এই টাস্কের আগে বের করতে হবে টাস্কের লেংথ টাস্ক ডট লেংথ টাস্কের লেংথ বের করতে হবে টাস্কের লেংথ কত ওয়ান টু থ্রি টাস্কের লেংথ কিন্তু টু না টাস্কের লেংথ কিন্তু কত থ্রি কিন্তু এটা ইন্ডেক্স হয়েছে আমরা যদি আমরা ধরি এটা শেষ ইন্ডেক্সে কত থাকে দুই তার মানে কোনো একটা কোনো একটা এরের আইটেমের লেংথ যদি থাকে থ্রি তার মানে এটা লাস্ট ইন্ডেক্স ভ্যালু কত টু মানে এক কম তার মানে আমি যদি সো এই টাস্কসের কততম ইন্ডেক্সে আমার লাস্ট ইন্ডেক্সটা বের করতে চাই তাহলে কি করতে হবে টাস্ক ডট লেংথ মাইনাস ওয়ান ওয়ান দিলে আমি লাস্ট আইটেমটা পাবো লাস্টার নিউ টাস্ক লাস্ট আইটেমটা পেলাম আর ফার্স্ট আইটেমটা তো ফার্স্ট আইটেমটা তো ওয়ান নিয়ে দিতে হবে জিরোই দিতে হবে জিরো দিলে ফার্স্ট আইটেম পাবো আচ্ছা ওকে সো এখন যদি আমি আমি চাই যে আমি একটা এলিমেন্টকে আপডেট করে দিব একটা এলিমেন্টকে আপডেট করে দিব যেমন জিরোতম ইন্ডেক্সটাকে আমি চেঞ্জ করে দিব আপ ইডিট করব সাপোজ ইডিটের ব্যাপারটা বা একতম পজিশনটাকে এক নাম্বার যেটা আছে এটাকে আমি টেস্ট ওয়ান না দিয়ে আমি এটাকে করে দিব টেস্ট টু এটা হবে টেস্ট টু আপডেটেড টেস্ট টু আপডেটেড টেস্ট আপডেটেড তারপরে আবার আমরা টেস্ট টাস্কটা দেখি যে টাস্কটা কি আসে রিফ্রেশ সো এই যে দেখবো আমরা দুই নম্বর এলিমেন্ট কিন্তু আমরা আপডেট করে ফেলছি তাই না এই টাস্ক ওয়ান টাস্কের এক নম্বর এতে আমরা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি এটা এটা আমরা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি সো আপডেট এটা কিন্তু এই টাস্ক এর এটা আপডেট হয়ে গেলো এক নম্বর পজিশনটা আপডেট হয়ে এখন টেস্ট টু আপডেটেড হয়ে গেছে সো আমরা দেখলাম অ্যারেতে অ্যারেতে কীভাবে ডাটা ঢুকাতে হয় ডাটা ডিলিট করতে হয় এবং ডাটা ইডিট করতে হয় সিম্পল কনসেপ্টে ওকে বাট প্র্যাকটিক্যালি যেটা হয় কখনো কোনো টাস্ক আসলে এইরকম থাকে না এরকম সিম্পল এত সিম্পল টাস্ক আসলে কখনো থাকে না একটা এগুলো কি কিসের মতো করে থাকে অবজেক্টের মতো করে থাকে যেমন একটা টাস্কের এগেনস্টে একটা আইডি থাকে একটা টাইটেল থাকে একটা ডিসক্রিপশান থাকে আরও অনেক অনেক অ্যাট্রিবিউট থাকে মানে সো আমি আবার আমি টু ডুস করতেছি টু ডু টু ডুস করতেছি টু ডুসটা আমি এটার মতো করে করতে ওই এই কনসেপ্টে করতেছি ওকে টু ডুস টু ডুস হচ্ছে সেম এটা একটা অ্যারে ডেফিনেটলি তারপর এটার ভিতরে আসলে স্ট্রিং না থেকে এটার ভিতরে কি থাকবে অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট এরকম হাজার হাজার যত যত অবজেক্ট থাকে অবজেক্ট থাকবে ওকে সো অবজেক্টের সাপোজ আইডি থাকবে আইডি ওয়ান অবজেক্ট এই টু ডুসের টাইটেল টাইটেল ফার্স্ট টু ডু আর টু ডুসের ডেসক্রিপশান ফার্স্ট টু ডু ডেসক্রিপশান 
देखी जिरो नहीं डाटा कनेक्शन এখন এটার অ্যাপ্রোচও सेम যদি আমি এটা থেকে কোনো কিছু ডিলিট করে দিতে চাই জাস্ট सेम অ্যাপ্রোচ কারণ এটাও তো এটাও তো আসলে একটা অ্যারে টু ডু ডট টু ডু ডট পপ যদি করি পপ করে আবার কনসোল লক করি তাহলে কি দেখব লাস্ট রেটটা হচ্ছে চলে যাবে এই যে দুই নম্বরে কিন্তু এটাতে কিন্তু একটা আছে সো জিনিস सेम আমাদের ফাংশন অনুগুলো অলমোস্ট सेम থাকবে সো লাস্ট আমি একটা দেখাচ্ছি सपोज আমি स्ट्रींगेक्ट करते इंडेक्स Two dots of one equal to that. Just update it to do. That's it. So now just console log to do, and just pop, remove the pop. Okay. So refresh. So at number eight, I am there. Second to do description. Okay. Second to do updated. Logs to do. डिटेटे डिलेट कर 
কিন্তু পপ আর পপ আর পপ আর পপ যেটা করে লাস্টেরটা ডিলিট করে শিপ যেটা করে ফার্স্টেরটা ডিলিট করে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো কি হবে একটা যে কোনো একটা ইন্ডেক্সের এগেন্সটে ডিলিট করতে হবে সাপোজ আমি একটা ডিলেট ফাংশন করবো টু টু আমার একটা ইন্ডেক্স আমি পাস করে দিব ওই ইন্ডেক্সটা কিন্তু তখন সে ডিলিট করবে সো এটা এটা ডিলিট করার ওয়ে কি এটা ডিলিট করার ওয়ে হচ্ছে স্প্লাইস ফাংশন সো আই এম গোয়িং টু ইউজ দিস টু ডোজ ডট স্প্লাইস স্প্লাইস আচ্ছা স্প্লাইসের মধ্যে আমরা কি দেখি এই যে স্প্লাইসের মধ্যে আমরা দেখব প্রথমে হচ্ছে যে আমি ইন্ডেক্সটা দিব সাপোজ আমি জিরো নম্বর ইন্ডেক্সটা ডিলিট করব তারপর হচ্ছে জিরো নম্বর ইন্ডেক্স থেকে ডিলিট এটা কেন দুইটা প্যারামিটার এটা খেয়াল করতে হবে স্প্লাইসটা অনেকে কনফ্লিকশন হয়ে যায় স্প্লাইসের মধ্যে প্রথম হচ্ছে কত থেকে সে ডিলিট শুরু করবে কত তম ইন্ডেক্স থেকে সে ডিলিট শুরু করবে আর পরে হচ্ছে কতগুলো ডিলিট করবে জিরো তম ইন্ডেক্স থেকে ডিলিট শুরু করবে এবং একটা ডিলিট করবে আচ্ছা তারপর আবার কনসুল লক টু ডু নিউ করতে হবে আমাদের বোঝার জন্য আচ্ছা সরি এখানে তো আসলে টু ডো নিউ হবে টু ডো হবে না এটা দিয়ে কিন্তু একটা ডিলিট করে দিচ্ছে এই এই ইন্ডেক্স ইন্ডেক্সের সো আমার যদি দুই নাম্বার ইন্ডেক্স ডিলিট করতে হইতো এক নাম্বার ইন্ডেক্স আমি কিন্তু শুধু ওয়ান দিতাম ওয়ান দিলে সেই এক নাম্বার ইন্ডেক্স দিয়ে ডিলিট করে দিত যেটা ডিলিট করতে হবে জাস্ট এই ফাংশনটা কল করে দিলে আমার ওইটা ডিলিট হয়ে যাবে যে দুই নাম্বারটা ডিলিট হয়ে গেছে এটা লাস্টেরটা ডিলিট হবে ফার্স্টেরটা ডিলিট হবে এটা না আসলে ডিলিট করার সময় কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি এটাই ইউজ করবো শিফট আর পপ ইউজ করবো না কারণ ইন্ডেক্স ওয়াইজ ডিলিট হবে কোনো লাস্টেরটা ডিলিট হবে ফার্স্টেরটা ডিলিট হবে এই ধরনের কেস আসলে প্র্যাকটিক্যালি ঘটে না হ্যাঁ হ্যাঁ যে ইন্ডেক্স যেটাতে যেটা যে ইন্ডেক্সের জন্য সে চাপে সেটা ডিলিট হবে আচ্ছা ওকে লেটস ডু এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এই এই সিম্পল আমি এই এতটুক বানিয়ে দেবো আজকে আমাদের আপনাদেরকে আমি মোটামুটি একটা স্ট্রাক স্ট্যান্ডার্ডও ফলো করব কাজের ক্ষেত্রে যেন আপনারা আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে ওই স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করতে পারেন ওকে এই সিম্পল একটা টু ডু লিস্ট আমরা বানাবো ওকে লিস্ট কমেন্ট আউট এভরিথিং সো ফার্স্ট অফ অল আমরা হচ্ছে জাস্ট একটা ডিভ নেই ডিভ আচ্ছা বুটস রেপের যে সিএসএসটা আমি নিয়ে নিচ্ছি বুটস রেপের যে সিএসএস এর কোনটা সিডিয়ানটা নিয়ে নিচ্ছি ওকে সো আমরা বুটস রেপের সিডিয়ানটা দিয়ে দিই আপনারা সিডিয়ান ইউজ করে জাস্ট আমি রিয়েলটা তার জন্য হ্যাঁ ওকে সো ডিভ ক্লাস কন্টেইনার আর এটাকে আমরা দেখি আমাদের কি আসছে সো অ্যাড নিউ টু ডো ওকে ওকে সো এখানে আমরা একটা ইনপুট থাকবে ইনপুটের নিচে টু ডোটা অ্যাড হবে দ্যাটস ইট সিম্পল নিলাম এখানে ইনপুট আমি অবজেক্ট করে দেখাবো না আই হোপ অবজেক্ট আপনাদের টাচ থাকবে এটা আপনারা করবেন আচ্ছা ডেফিনেটলি আমাদের আইডি দিতে হবে আইডি ধরে আমরা অ্যাক্সেস করব আমরা সাপোজ হচ্ছে টাইটেল রাখতেছি আমরা টু ডু জাস্ট টাইটেলটা রাখতেছি ক্লাস ফর্ম কন্ট্রোল
সরি এটা পি ফাইভ দিলে তো আসলে যোগ লেগে যাবে স্বাভাবিক नामकरण गुलाट कर ফাংশন সেভ টু ডু সেভ টু ডু সেভ টু ডু দেওয়ার সাথে সাথে এটা ফাংশনে ঢুকলো কিনা ডেপ ফার্স্টে আমরা চেক করে নিই যে আসলে ফাংশনে এটা ঢুকলো কিনা দেখা গেছে অনেক ট্রাই করে ফেলছি কিছু হয়নি ফাংশনে আসলে ঢুকিনি সো না এটা আমরা ফাংশনে ঢুকছে ওকে ওকে সো ফাংশন ঢোকার সাথে সাথে হচ্ছে আমরা হচ্ছে টাইটেলটা নিয়ে নিই যে টাইটেলটা আছে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আইডি নান আইডি দিছি আমরা টাইটেল সেটার হচ্ছে ভ্যালু নিব ডট ভ্যালু and now cl console kore amra title ta dekhi console e title ta pai kina refresh and hello submit okay so uh, we're getting the title amra title pai si ekhon ekhon hocche ki amra ei jai pacchi pabo seta ke amra ki amra amader ekta central array thakbe sei central array te amra unshift kore debo one first e dhukabo so make this array to dos so var to dos equal to array so amra ki korbo ei to dos array te just first eta ke dhukabo first eta dhukiye debo okay so to dos dot unshift unshift ki an ki dhukabo title title okay cl to dos okay so refresh this and oi আমরা পেলাম আবার দিছি সো এই যে দেখেন আমরা কিন্তু দুইটা দুইটা আইটেম পেয়েছি সো এখন থার্টি ফোর তো থার্টি ফোর কিন্তু এই যে ফার্স্টে ঢুকছে সো অ্যারে কিন্তু আমরা পেয়েছি আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে পেয়ে গেছি যে অ্যারেটাতে এখন আমরা অ্যারেটার ভিতরে ঢুকে একটা লুপ চালিয়ে আমরা অ্যারেটাকে এখানে প্রিন্ট করে দিব এটা হচ্ছে আমাদের টাস সো আমরা এখানে অ্যারেট এইটার রেজাল্টটা দেখার জন্য এইখানে আমরা একটা ডিভ করি যেটা যেটা যে আমরা রেজাল্টটা দেখতে পারি ডিভ আইডি ইকাল টু টাস্ক টাস্ক লিস্ট task list so task list is the so acha prottek bar amader to dos kintu update hotei thakbe amra kintu ekta acha so ekhon amra ki korbo amra suppose ekta mane amader task to do list ta dekhar jonno to do list a div equal to amra ekta to do list er div ta dekhar jonno amra ekta array rakhlam ei to do list ডিভের মধ্যে টু ডু লিস্ট ডট ডট ইনার এসটিএমএল টু ডু লিস্ট ডট ইনার এসটিএমএল ইকুয়াল টু এই যে টাইটেল যেটা আছে সেটা আচ্ছা টু ডু লিস্ট ডিভ এইটাকে তো এইটাকে হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে আগে ধরতে হবে document dot get element by id task to do list make it this come to to list div okay to do list dot inner stem later so refresh save so ek ekane kintu ekta item ashche amra kintu array te kichu korini আমরা যে টাইটেলটা দিছে সেই টাইটেলটা এখানে স্টোর সেভ হয়েছে যদি থার্টি ফাইভ দেয় থার্টি ফাইভ এখানে স্টোর হবে জাস্ট এখানে এটা স্টোর হচ্ছে কিন্তু বেসিক্যালি জিনিস তো আসলে এটা হবে না তাই না এখানে তো আমরা এটা করব না আমরা আসলে কি করব আমি বলতেছি যেমন আমরা যখন ফার্স্টে ঢুকাবো তখন কিন্তু একটা অ্যারে জেনারেট করে অ্যারেটা এখানে ডিসপ্লে করাবো তারপর যখন এডিট করব একটা অ্যারে জেনারেট হবে অ্যারেটা ডিসপ্লে করাবো তারপর যখন ডিলিট করব একটা অ্যারে জেনারেট হয়ে আসলে ওই জায়গায় আমরা ডিসপ্লে করাবো সো আমি যেটা করতেছি একটা আমরা সেন্টার ফাংশন করে রাখতেছি ফাংশন জেনারেট টু ডোস টু ডু লিস্ট জেনারেট অর প্রিন্ট টু ডু লিস্ট 
print to do list print to do list এটা কি print করব আমরা এইটা কি এই ফাংশনটা সব সময় কল করব সেভ করার পরেও এই ফাংশনটা কল করব এডিট করার পরেও কল করব ডিলিট করার পরেও কল করব সো এখন এই ফাংশনে আসি print to do list আসলে কি করবে print to do list যত ধরনের এই to dos আছে যতগুলো to dos আছে সেই to dos গুলো to dos গুলোতে ঘুরবে আচ্ছা এখন আমরা একটা ফর লুক দিয়ে তো আমরা ইজিলি করতে পারতাম বাট আজকে আমরা নতুন একটা জিনিস শিখব সেটা হচ্ছে ফর ইচ সো টু ডোজ ডট ফর ইচ যে জাভা স্ক্রিপ্টের ফর ইচ কিন্তু ফর ইচ এরকম পিএইচপির ফর ইচ যারা করছেন তারা দেখবেন পিএইচপি ফর কেপিটাল এখানে কিন্তু ক্যাপিটাল ই অ্যান্ড অফকোর্স জাভা স্ক্রিপ্ট ইজ কেজ সেন্সিটিভ মানে কেজ সেন্সিটিভ জাভা জাভা স্ক্রিপ্ট অবভিয়াসলি কেজ সেন্সিটিভ সব কিছুই আচ্ছা সো ফর ইচের ক্যাপিটাল ই কিন্তু এখানে হবে ফর ইচ সেম ফর ইচ ফর ইচ ফর ইচ ফর ইচের মধ্যে ফর ইচের ভিতরে হচ্ছে আমাদের ফাংশন পাস করতে হয় একটা ফাংশন পাস করতে হয় ফর ইচের ভিতরে আবার ফাংশন 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 দিয়ে সেকেন্ড কার্লি ব্রিজেস অ্যান্ড এই ফাংশনের মধ্যে আসলে আমরা এই টু ডোজের যে প্রত্যেকটা আইটেম পাবো এবং ইন্ডেক্স পাবো আইটেম আইটেম পাবো এবং ইন্ডেক্সও পাবো এই যে টু ডোজ টু ডোজ যে লিস্টটা আমরা জেনারেট করলাম সেই টু ডো লিস্টের মধ্যে প্রত্যেকটা আইটেম প্রত্যেকটা আইটেম আসলে কি প্রত্যেকটা আইটেম হচ্ছে এই যে এক একটা টাইটেল আর কি এই যে টু ডো লিস্টের প্রত্যেকটা আইটেম তো আসলে টাইটেল ঢুকতেছে একটা স্ট্রিং ঢুকতেছে তো এখানে তো অবজেক্ট ঢুকতেছে না প্রত্যেকটা আইটেম হবে কি এক একটা স্ট্রিং হবে যেমন আমি সাপোজ এখন যদি কনসুল লক দিয়ে আইটেমটা দেখি পাই কি না আমি এই কনসুল লক এখানে মুছে দিচ্ছি এই কনসুল লক মুছে দিচ্ছি এবং এই সেফ টু ডু হক ক্লিক করার সাথে প্রথমে আনশিফট হবে এবং এই ফাংশনটা কল হবে এই যে প্রিন্ট টু ডু লিস্ট এই ফাংশনটা পরে আছে এই ফাংশনটা জাস্ট কল হলো ওকে দ্যাটস এভাবে সব সব মানে ফাংশন ইউজ করলে আপনার কাজগুলো অনেক গোছানো থাকবে মানে আপনি নিজেই বুঝবেন কোনটার আসলে স্পেসিফিক কাজ কি এই যে তেইশ ঢুকলো এখানে কনসুলে আবার এটা দিচ্ছি এখন কিন্তু দুইটা দুইটা প্রিন্ট হবে একবার তেইশও প্রিন্ট হবে এটাও প্রিন্ট হবে এই যে তেইশও প্রিন্ট হয়েছে এটাও প্রিন্ট হয়েছে এটা প্রথমে ঢুকছে এটা কারণ আমরা কি পুরো অ্যার এটা ঘুরতেছি না এখানে তো কি পুরো অ্যার এটা ঘুরতেছি তাই না ওকে সো আইটেম পেলাম এবং স্পেসিফিকালি আমরা দেখবো আমরা ইন্ডেক্সও পাবো ইন্ডেক্স হয়েছে জিরো ওয়ান টু পজিশন যেটা ছিল না এই ইন্ডেক্সও পাবো আমরা কিন্তু ইন্ডেক্স দেইনি এই যে জিরো জিরো পেলাম পরে কি পাবো ওয়ান জিরো পাবো যাই হোক এখানে আসছে আমরা কিন্তু ইন্ডেক্সটা দেইনি কিন্তু এটা অ্যারে নিজে থেকে এটা জেনারেট করে নেই প্রত্যেকটা অ্যাপ ফর ইচ লোভ লোভ ঘুরে সে তার একটা ইন্ডেক্স জেনারেট করে নেয় আচ্ছা দ্যাটস ইট ওকে হয়ে গেছে এখন তাহলে আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা টোটাল লিস্ট ডিএফ প্লাস ইকুয়াল টোটাল লিস্ট ডিফ প্লাস ইকুয়াল আমরা কি করব আমরা একটা প্রত্যেকটাকে একটা ডিভের মধ্যে রেখে দিতে পারি ডিভ ডিভ এখানে এখানে আমরা কি লিখবো ওই আইটেম আইটেমটা লিখবো না সো আইটেমটা লিখলে আমরা কন্ট্যাক্ট করে দিচ্ছি আইটেম আইটেম সো এভাবে টোটাল লিস্ট ডিভ যেই ভ্যারিয়েবলটা টোটাল লিস্ট ডিভ ভ্যারিয়েবলটা অবশ্য টোটাল লিস্ট ডিভটা ডিভের মতোই থাক আর আমরা একটা স্ট্রিং এর মধ্যে রাখি টোটাল টোটাল টু ডোস ইকুয়াল টু এটা স্ট্রিংটা আলাদা রাখি কারণ এটা তো একটা এলিমেন্ট আর স্ট্রিং তো আসলে এলিমেন্ট এলিমেন্ট না সো এটা আমরা কিন্তু একটা স্ট্রিংটার মধ্যে স্ট্রিংটার এটার জায়গায় সেট করে দেবো এসো এই আর এই অ্যারেটাকে যেটা আছে সেটাকে আমরা আলাদা রাখি সো টু ডো লিস্ট টু টোটাল টু ডোস প্লাস ইকুয়াল এটা সো টোটাল টু ডোসটা আমাদের বাড়তে থাকবে আইটেম নেম সহ আর এবং এই টোটাল টু ডোসটা আমরা ইনার স্টেমেল করে দেবো এই টু ডো লিস্ট ডিভের মধ্যে এটা এটা শেষে একদম শেষে করে দিব এটা ওকে সো টু ডোজ লিপ ঘুরলাম ঘুরে ঘুরে আমরা টোটাল টোটাল টু ডোজ এই স্ট্রিংটাকে আপডেট করেছি এবং হচ্ছে টোটাল টু ডো লিস্ট ডিভ এই যে এলিমেন্ট আছে এলিমেন্টের মধ্যে এইটা জাস্ট বসাই দিছি হ্যালো হ্যালো আচ্ছা এখন দেখেন এখন কিন্তু এই যা দিচ্ছিস তার তিনটা তিনটা করে আসতেছে যত নিচ্ছে বাট এটা তো আসলে হওয়া যাবে না এটা হওয়া যাবে না কেন কারণ হচ্ছে এই টু ডু লিস্ট যে এটা এটা আমরা এইটার ভিতরে এই ফাংশনটার ভিতরে আসলে এই স্ট্রিংটা আমরা ডিক্লেয়ার করব শুধু তাহলে এই ফাংশনের মধ্যে যখনই ঢুকবে ফার্স্টে সে এমটি করে নিবে এমটি করে সে প্রিন্ট করবে এমটি করে সে অ্যার এটা দেখে অ্যার এটা অ্যার এটা থেকে প্রিন্ট করবে উই তারপর উই 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 ওকে হ্যালো হ্যালো দিলে এটা আবার ফার্স্টে ঢুকবে 
হ্যালো ফার্স্ট এড ওকে সো আমরা এর এতে এইরকম করে আমরা কিন্তু মানে জাস্ট অ্যাপেন্ড করিনি আমরা এর এটাকে কিন্তু লুপ করছি এইটাই হচ্ছে ফার্স্ট আস আমরা কিন্তু অ্যাপেন্ড করেও করতে পারতাম বাট দ্যাট দ্যাট ইজ নট স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্রোচ দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্রোচ ওকে সো দেন আমাদের কি করতে হবে এই আইটেম পেলাম আইটেমটাকে ডিলেট করতে হবে রাইট সো এখানে আইটেমের পাশে আমরা একটা বাটন রাখি বাটন বাটনটা ক্রস দিয়ে ডিলেট শুধু বাটন দা সিম্পল বাটন রাখলাম হ্যালো সেফ টু ডো সো এখানে একটা বাটন আসছে उचित एलिमेंट ना चले ग সো আমরা একটা লিস্টে ডাটা ঢুকাতে পারতেছি এক্সাক্ট এখন দেন আমাদের কাজ কি আমরা হচ্ছে এটা ডিলিট করব সো এটা ডিলিটের ডিলিটের হয়ে কি এই যে আমি যে বাটন রাখলাম আমরা আগে দেখছি এটাতে কি করতে হবে জাস্ট অন ক্লিকে একটা ফাংশন দিতে হবে অন ক্লিক ইকুয়াল অন ক্লিক ইকুয়াল ডিলেট সাম ডিলেট টু ডু হ্যাঁ এই তো ডিলেট টু ডু ডিলেট টু ডু এটা হচ্ছে ফাংশন সো কি করতে হবে এখন ডিলেট টু ডু একটা ফাংশন বানাতে হবে আমি কিন্তু পারতাম এখান থেকে ডিলিট করে এখানেই আবার আপডেট করে দিতে পারতাম বাট দিস ইজ এটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্রোচ না আপনার ফাংশন থাকলে একদম মানে স্পেসিফিক হয় কাজগুলো অ্যালার্ট ডিলেটেড আমি টেস্ট করতে পারব আর কি যে ডিলিট বাটনটা আসলে আদৌ কাজ করলো কি না ওই ইয়াস ডিলেটেড মানে ডিলেট হয়নি ডিলেট কিন্তু ডিলেটের ফাংশনের মধ্যে ঢুকছে ওকে সো আমরা কি ডিলেট করব। আন্তাজে যে কোনো একটা শিফট প করবো পপ করবো এইসব তো করব না আমরা যেই ইন্ডেক্সটার মধ্যে সে আছে শুধু সেইটাকে ডিলেট করব সো ডিলেট টুডুর মধ্যে অবশ্যই কী করতে হবে একটা প্যারামিটার পাস করতে হবে যে কোন টুডুর কোন ইন্ডেক্সটা ডিলেট করতে চাই সো আমি এখানে পাস করব ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স কিন্তু এটা তো ইন্ডেক্স এইভাবে যাবে না এটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে আসে সো আগে স্ট্রিংটাকে আমরা ভাঙি দুইটা দিলাম প্লাস প্লাস দেন ইন্ডেক্স আর এই জিনিসগুলো আপনারা আস্তে আস্তে এমনি শিখে যাবেন কোনো সমস্যা হবে না সো এই এই ডিলেট টু ডুর ফাংশনটার মধ্যে কি অবশ্যই ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স প্যারামিটার হিসেবে থাকবে আর আমরা দেখি অ্যালার্টে কি এই ইন্ডেক্সটা আমরা পাই কি না অ্যালার্টে কি এই যে ইন্ডেক্সটা আমি পাস করতেছি এখান থেকে এই ইন্ডেক্সটা এখানে পাই কি না এটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট দেখা গেছে অনেক সময় আমরা ভুল জিনিস পাঠাই টেস্ট করতেই থাকি করতেই থাকি আলটিমেটলি কিছুই কাজ করে না এই যে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স কিন্তু এটা আমরা কিন্তু পেয়েছি দেন তো এটা কিন্তু এখন এক নাম্বার ইন্ডেক্স এটা জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স সো এভরিথিং ইস ওয়ার্কিং এখন আই হোপ এটা আপনারা পারবেন জাস্ট এইট এই এরেট এরেট আর এই আইটেমটাকে এন্ট্রি করে দেওয়া এটা কোনো কিছুই না আমাদের এরে কি ছিল এরে ছিল টু ডোজ সো টু ডোজ অফ টু ডোজ অফ ইন্ডেক্স এইটা এই 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 আইটেমটা পাইছি টু ডোজ ডট ইন্ডেক্স মানে কি একটা আইটেম পেয়েছি আমরা সো আইটেমটাকে আমরা আমাদের প ইয়া করে দিতে হবে টু ডোজ থেকে টু ডোজ ডট স্প্লাইস করে দিতে হবে স্প্লাইস স্প্লাইস এটার ইন্ডেক্স কত ইন্ডেক্স হচ্ছে এটা টু ডোজ ডট ইন্ডেক্স অথবা ইন্ডেক্স এখানে দেওয়ারই দরকার নাই ইন্ডেক্স তো আমার দেওয়ারই দরকার ইন্ডেক্স তো আমি পাসই করছি ইন্ডেক্স করছে এবং কয়টা ডিলিট করব এই এই ইন্ডেক্স থেকে কয়টা ডিলিট করবো ইন্ডেক্সের শুরু থেকে একটা ডিলিট করবো সো দ্যাটস ইট অ্যান্ড নাও অ্যাগেন আই এম কলিং টু দি স্প্রিন টু ডু লিস্ট ফাংশন এখন সে আবার প্রিন্ট 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 করে দেবে ওটু এখন দেখেন আমি যদি ডিলেটের পর আবার দেখেন সেই জিনিসটা লিখতে হইতো এটা তো আসলে স্ট্যান্ডার্ড না এখন আপনারাই দেখবেন কাজগুলো কত সুন্দর হয়েছে কত আপনার নিজেরই ভালো লাগবে হ্যালো সেইফ আচ্ছা রিফ্রেশ 
मैनेज करते खुब इजिलीट करते फलो करें जो क्या क्षेत्र में मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दी प्रोजेक्ट फ्रंट एंड फ्रंट एंड जस्ट ए रकम कर रिएक्टे धरें और भिउजेस धरें सबाई क्योंकि सेम जिस करी एक सेफ टू डू फांगशन करी एक प्रिंट टू डू लिस्ट फांगशन करी डिले टू डू लिस्ट फांगशन करी और जस्ट एक्जैक्ट सेम ओ सो अलवेज ट्राई टू इमप्लीमेंट मैं ये अप्रोचे क्ज कर चेषा कर स्टैंडार्ड एप्रोच ओके नेक्स्ट टीटोरियल देखो इस फाइव और इस सिक्स दूटार कि डिफरेंस एरो फांगशन देखो इस सिक्सर और जावा स्क्रिप्टर क्लस बेस जावा स्क्रिप्टर काजगुल्लो देखो जावा स्क्रिप्टर बेस्ट प्रैक्टिस जगह से जिसगुल्लो देखो से पर्यटन साथ ही थकबें खुदाफिज